పంటలను ఆశించే చీడపీడల నివారణకు పురుగు మందుల వాడకాన్ని తగ్గిస్తూ పర్యావరణ సమతుల్యత దెబ్బతినకుండా అవలంబించే సమగ్ర సేద్య విధానాల్లో కంచె పంటలు ఎర పంటలు సాగు చేసే విధానం ఒకటి వీటినే రక్షక పంటలు అని కూడా అంటారు ప్రధాన పంటకు చుట్టూ రెండు మూడు వరుసల్లో ఈ రక్షక పంటలను సాగు చేస్తారు ఇలా సాగు చేయడం ద్వారా ప్రక్క తోటల నుంచి వచ్చే చీడపీడల్ని ఇవి అడ్డుకుంటాయి అంతేకాక ప్రధాన పంటను ఆశించే చీడపీడలను ఎరపంటలు ఆకర్షించి తద్వారా పురుగు ఉధృతిని సహజ సిద్ధంగా నియంత్రించే అవకాశం ఉంటుంది ఏ పంటలను రక్షక పంటలుగా వేసుకోవాలి రక్షక పంటల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలేమిటి అనే వివరాలను తెలియజేస్తున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆముదాల వలస ఏరువాక కేంద్రం శాస్త్రవేత్త జి చిట్టిబాబు రైతులు వివిధ రకాల పంటలను పండిస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్క పంటకి ఒక్కొక్క నిర్దేశితమైన పురుగులు ఆశించి పంటలను నష్టపరచడం మనకి గమనిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఎటువంటి పంటల్ని ఏ రకమైన పురుగులు ఆకర్షిస్తున్నాయో వాటికి బదులుగా చుట్టూ కానీ లేదా మధ్యలో కానీ ఏ రకమైన పంటలను సాగు చేసుకున్నట్లయితే ఈ పురుగుల సంఖ్య కానీ పురుగుల ఉధృతి కానీ తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుందో అటువంటి పంటలను సాగు చేసుకోవడం వలన రైతు సోదరులకి ఈ పురుగుల వల్ల కలిగేటువంటి నష్టాన్ని పూర్తిగా నివారించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సాధారణంగా ఏంటంటే కొన్ని రకాల పురుగులకి కొన్ని రకాలైనటువంటి పంటల పట్ల ఆకర్షితం అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని ఎర పంటలు లేదా ఆకర్షక పంటలు అంటారు ప్రధాన పంట కన్నా పురుగుని ఎక్కువగా ఆకర్షించే విధంగా ఈ యొక్క ఎర పంట అనేటువంటిది ఉండాలి అంతేకాకుండా చుట్టూ కనుక ఎర పంటగా వేసుకున్నప్పుడు లేదా మధ్య మధ్యలో ఎర పంట వేసుకున్నప్పుడు సకాలంలో రైతులు పురుగుల యొక్క ఉధృతిని గమనించి దాని ద్వారా రసాయన మందులు పిచికారీ చేయాలా లేదా ఇతర జీవ నియంత్రణ పద్ధతులు చేపట్టాలా అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియజేసుకోవడంలో కూడా ఈ ఎర పంటలు ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి ప్రతి వేరుశనక పంటల్లో ఆముదం పంటను ఎర పంటగా వేసుకోవడం వలన పొగాకు లెద్ద పురుగును కానీ శనగ పచ్చ పురుగును కానీ పూర్తిగా మనం నివారించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే క్యాబేలో వచ్చేటువంటి డైమండ్ బ్యాక్ మాత ఏదైతే ఉందో రెక్కల పురుగు అని చెప్తూ ఉంటాము ఈ రెక్కల పురుగు నివారణ కోసము ఎర పంటగా మనకి ఆవాలనేటువంటిది వేసుకోవచ్చు వేరుశనగలో చూసినట్లయితే ఈ రబీ కాలంలో వేరుశనగ మధ్యలో కానీ చుట్టూ కానీ దోశ పంటను వేసుకున్నట్లయితే లద్దె పురుగులను బాగా ఆకర్షించి ఎర్రగొంగల పురుగుల్ని చాలా వరకు నియంత్రణ చేయడంలో దోశ పంట ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఈ దోశ పంటను ఎర పంటగా మనం వేసుకోవచ్చు అలాగే అలసందలో కనుక ఆవాలు కనుక వేసుకున్నట్లయితే గొంగలి పురుగులను ఆకర్షించడానికి ఈ ఆవాలను ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి అలాగే రసం పీల్చే పురుగులు ఎఫిట్స్ అనేటువంటి ఆకర్షించడానికి ఈ అలసందలు ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి తప్పనిసరిగా అలసందలో ఆవాలు అనేటువంటిది వేసుకుని నియంత్రణ చేసుకోవాలి సోయా చిక్కుడు సాగు చేసేటువంటి రైతులు అలసంద కానీ జీరుకు కానీ ఎర పంటగా వేసుకుని వచ్చేటువంటి శనగ పచ్చ పురుగుని లద్దె పురుగుని గమనించవచ్చు అలాగే కొన్ని కొన్ని రకాల పంటలు పంట చుట్టూ వేసుకోవడం వలన ఒక రకమైన రక్షక కవచంగా అంటే గోడలాగా పనిచేసి పంటలోకి ఏ రకమైన పురుగుల్ని కూడా లోపలికి రానివ్వకుండాను అలాగే పంటలో ఉండేటువంటి మిత్రపురులన్నీ కూడా నువ్వు బయటికి వెళ్ళిపోకుండాను ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి ఈ కంచె లేదా రక్షక పంటలు అనేటువంటివి పంట చుట్టూర ఇటువంటి పంటలను వేసుకోవాలి కంచె పంటలని ప్రధాన పొలం చుట్టూ మూడు లేదా నాలుగు వరుసలు చొప్పున సాగు చేసుకోవడం వలన పురుగులు మరియు తెగుళ్ళు బారి నుంచి కంచె పంట అనేటువంటిది ప్రధాన పంటని కాపాడుతుండడం మనం గమనిస్తూ ఉంటాం ఈ కంచె పంటలు సహజ శత్రువులని బాగా ఎక్కువగా ఆకర్షించడము లేదా శత్రు పురుగుల్ని పంట లోపలికి రానియకుండా చుట్టూ కంచె పంటగా వేసుకోవడం ఏంటంటే ఒక రకంగా పంటకి మనం చుట్టూ గోడ కట్టి రక్షణ చేసుకున్నట్లు అవుతుంది కాబట్టి ఈ రక్షక పంటల్ని తప్పనిసరిగా వేసుకోవాలి ఈ కంచె లేదా రక్షక పంటలు అనేటువంటివి ప్రధాన పొలం కంటే చాలా ఎత్తులో ఉండాలి రసం పీల్చే పురుగులు ఎక్కువగా వేగంగా ఎగురుతూ వస్తుంటాయి కాబట్టి వీటికి ఒక బ్యారియర్ లాగా అడ్డు గోడలాగా పనికి వస్తుంటాయి కాబట్టి తప్పనిసరిగా కంచి పంట అనేటువంటిది ప్రధాన పంట కంటే కూడా ఎక్కువ ఎత్తులో ఉండేటువంటి విధంగా మనం చేసుకోవాలి పత్తి పంట సాగు చేసేటప్పుడు కానీ వేరుశనగ సాగు చేసేటప్పుడు కానీ చుట్టూర మొక్కజొన్న పంటని లేదా జొన్న పంటని ఒక బార్డర్ క్రాప్ లాగా రక్షక పంట లాగా వేసుకున్నట్లయితే ప్రధాన పాలనలో వచ్చేటువంటి శనగ పచ్చ పురుగు కానీ రసం పీల్చే పురుగుల పట్ల ఇవి అడ్డు గోడలాగా పనిచేసి ప్రధాన పంటను కాపాడడానికి అవకాశం చేకూరు అనమాట కంది పెసర మినుము ఇటువంటి పంటల్ని మనం ప్రధాన పంటగా పండించుకుంటాము చుట్టూ కూడా నాలుగు సార్లు లేదా మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు జొన్న కానీ మొక్కజొన్న కానీ వేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే శనగపచ్చ పురుగు రసం పీల్చే పురుగులు అలాగే పల్లాకు తెగులను కలుగు చేసేటువంటి వివిధ రకాల రసం పీల్చే పురుగులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి పట్ల పంటని మనం కాపాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే టమాటా పండించేటువంటి ప్రాంతాల్లో టమాటా చుట్టూ కనుక ఈ జొన్న సజ్జా వేసుకున్నప్పుడు ఆకు ఎండు తెగులు కలుగు చేసేటువంటి వైరస్ తెగులు కలెక్ట్ చేసేటువంటి రసం పీల్చే పురుగులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని కూడా నియంత్రించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది 
అంతేకాకుండా ఈ మధ్య కాలంలో చూసినట్లయితే అడవి పందుల సమస్య బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అడవి పందుల్ని పంట పొలంలోకి రానియకుండా కరాండా చెట్లని గుబురుగా గనక పంట చుట్టూ గనక పెంచుకున్నట్లయితే గనక అడవి పందులు అనేటువంటి కొంతవరకు రాకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది లేదా ముళ్ళు కలిగినటువంటి కుసుముల్ని చుట్టూ మనకి రక్షక పంటగా సాగు చేసినప్పుడు ఈ యొక్క అడవి పందుల బెడద కూడా బాగా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది